，不许边吃饭边看电视。那我只能拒绝吃药。元一啊，边吃饭边看电视对胃不好，影响吸收。你怎么就是不听呢？哎呀，行，我得着急去上班，一会儿要迟到啊。我们这儿回来再说。哎，行行行，我服了你了。看吧，吃饭啊！再不行，我去上班，要不然该迟到。小姑娘，小姑娘，哎，小姑娘，我问一下啊，这个地方怎么走了？我要去这里哎。啊，不好意思，大姐，我这儿也不太熟。啊啊，谢谢啊。啊，哎，这怎么办啦？啊，这个地方怎么去啊？哎呀，这怎么办？大姐，啊啊，我给你那个查一下地图吧。啊。不好意思啊，我我我真的不好意思。几点了啊？几点了？不是，我刚才买,买你买票地铁堵车了是吧？我跟你说啊，扣钱，必须扣钱。爸爸，你可以去上班了，不要迟到。听见了吗？不要迟到。哎呀，要迟到了。姐姐，咱们又见面了。还愿意。姐姐，你别怕，我爸爸是只老虎，他不会扣你钱的。小盘姐姐，我要出去玩水。那我们把雨衣穿上。我不喜欢雨衣。那打雨伞可以吗？我不喜欢打雨伞。穿雨鞋总可以了吧？我讨厌穿雨鞋。元一，姐姐再说一遍。出去玩水一定要穿雨鞋打雨伞。小盼，我也要再说一遍，我讨厌穿雨鞋打雨伞。必须穿，不穿，不穿不许出去。哎呦，哎，你怎么可以这样？你要跟我道歉。哎，你回来，你回来，你干嘛？你不许出去！其中的门，还记得多少温存？失去是拥有。风遇见了我的伤痕，面对面梦里的时光，醒来是夜晚的清晨，曾吞的年轮。看见一双守候的单纯，似水流年的爱，引不动漂浮风景。为什么你走了之后，所有的事情都变得这么难？也许我遇见你，是我最大的幸运。你走了，就把所有的运气都带走了。是他的永恒，满天沉默的心头，是我们相识的眼睛。我请你来是来照顾我女儿的，你怎么她了？我怎么也没怎么她，我刚才下雨，她
非要出去领雨去，我让他穿戴雨具，他死活不愿意。谁知道这小孩这么大脾气啊？我告诉你啊，我从来不会逼我女儿做她不喜欢做的事情。你不能控制她呀。我没有控制孩子，那我也得保证她基本安全吧。有可能是我们的教育理念不同。如果说我事先没有跟你说清楚，我向你道歉。如果你适应不了我孩子的脾气，走好不错。左先生，你就因为这件事情你就要赶我走啊？我终于知道原因，为什么换那么多保姆了？这不是他的问题，是你的问题。你换那么多人，无非是想看看谁能吃得消他的无理取闹。我不是原因要走，赶紧的，别在这教育我啊！我承认，我根本没有想当保姆，我是有点不大适应啊。你要是不满意我，我可以走，但是欠你的钱我一定会还的。钱的事儿以后再说，要走赶紧走。虽然没关系，但是我还是要说，开放式教育不是放任不管，是要在尊重孩子的前提下树立规则。跟奇葩妇女，祝你好运，再见。行了，别想别想，我跟你说啊，没有什么烦恼是一杯甜品抵消不了的。如果有，那就喝两杯。太变态了，你知道有多变态吗？嗯，起初他跟我说他们家女儿啊车辆不健康，我想你给我抽个矫情吧。没想到他们家，我觉得挺时髦哈。嗯，是啊，现在没点心理疾病都不敢说自己是中产阶级。心理疾病都从娃娃抓起，我一开始跟那个原因出门，你知道吗？觉得他还挺好的啊，但我在他家混这半天，我才反应过来，那孩子真不是吹的。一那么小的姑娘，她发起飙来脾气居然那么大，你都想象不到。她她她她简直就是无坚不摧，她着了魔，你知道吗？早跟你说过，这小怪物不好搞，你偏不听我的，偏不信这些。哎，你想想，谁家小孩五六岁了不上幼儿园，天天跟家待着？你的那些前任也都是领军人物吧，在保姆界，怎么你就觉得你领小盼就偏偏能缔造奇迹？啊，疯了疯了疯了！哎，我跟你说啊，其实这个孩子不好搞吧，我是可以对付的，你只要给我一点时间就好。你知道最讨厌的是什么吗？是他爸左飞，你知道吗？左飞，他才是罪魁祸首。出了问题了，不先检讨自己，先说别人的问题。我就没见过这样的人，怪不得家里女孩变变变变成那个样子。行啦，总之这一对古怪的妇女，从现在开始跟你半毛钱关系都没有了。你就庆幸吧，这小祖宗、老祖宗在第一天就能原形毕露，你林小胖在第一天就能迷途知返、回头是岸。要不然一夜长梦多，谁知道他们还能闹出什么幺蛾子来？好事，好事。嗯，好事啊。嗯，你也觉得好事。<笑>我也觉得好事。<笑>嗯，还钱的钱呢？啊！要不我明天再去南锦那儿，我再看看有什么工作可以做。哎，你说你都欠多少钱了呀？小潘，你呢？他昨天第一天上班怎么样？有没有被那个小恶魔欺负啊？我欺负才怪了，你都不知道他昨天被气成什么样。啊，今天也不去了，估计睡觉呢。你看，我有先见之明吧？被我说中了，就不应该去他们那儿。哎，早啊，小潘。小潘，大清早的，你高兴一点，别想昨天的事儿了。今天又是美好的一天。对嘛。哎，小潘，以后我说话你一定要采纳，这叫什么呀？这叫不听萝卜言，吃亏在眼前，是不是？哎，你说，你小孩会不会记仇啊？好看吗？挺好看的。真是
你和小恶魔吗？他画的。哎呀，那小恶魔真的挺可爱的。可爱，大姐，你昨天都被气成什么样了？你不会气糊涂了吧？不是，我想了一下，好像其实每一个人都有那么一个神经的点。那刚好昨天我们三个呢，就都犯病了。我现在回想一下，也许是我反应过急了。什么事儿都往自己身上了，那周之伟跑了，你拼命检讨自己的不是。现在一个跟你不搭嘎的小恶魔，明明他欺负你，你还反问是不是自己反应过急，不是服了你了？那小孩特别可怜，你说他那么小，他妈妈就不在了，他一定特别缺乏安全感，就跟我小时候一样，我也有那么一段时间特别爱发脾气，天天跟人家打架，就因为我妈不在我身边。小潘，原来你小的时候那么可怜啊，我。我都不知道怎么劝你，怎么下口了我？我一点都不可怜，那都是过去式了。反正我想好了，一会儿我吃完饭呢，就去他们家尝完醋。晚期中的晚期，无可救药，准备后事吧。哎，来，爷爷，我们吃早饭啊。爸爸，我今天不想吃早饭。为什么呀？早饭是要吃的，啊？心情不好。怎么了？为什么心情不好啊？啊？跟爸爸说说。我想了手帕去叫。哎呦，你想他干什么呀？你不不喜欢他吗？啊，听话，赶紧吃饭。我没有不喜欢他。他只要不管我，他就是世界上最好的姐姐。愿意乖。你小盼姐姐已让你老爸给轰走了，你放心，我给你找一个全宇宙对你更好的姐姐，怎么样？我只要小盼姐姐，你去把小盼姐姐找回来。人我都已经轰走了，怎么还叫得回来呀、啊？妈妈。我去上班去啊！我不。喂。哎，左左先生，我是林小盼，我我想为昨天的事情跟你道一个歉，我不应该意气用事，尤其对一个孩子。我既然帮你说要照顾原因，就应该负责到底的。那个，我昨天情绪也是稍微有点激动啊，那你快来吧，我这马上要上班了。哎，哎呀，突然良心发现了，这叫说曹操，曹操就大。曹操是谁？曹操就是你小盼姐姐。
要抓我，他要吃我。哦，没事啊，姐在呢，姐帮你把大猩猩吃了啊。真的，真的。那好吃吗？好吃，回头姐姐给你抓一只，你尝尝。嗯。啊、手里拿的是什么？衣衣服。告诉姐姐，你为什么这么喜欢这件衣服吗？这是我妈妈的衣服，可有一天我到处找都找不到了。爸爸说没有了，上面有妈妈的味道。不信你玩，可好玩了。嗯，好像啊。姐姐，嗯，你能替我保密吗？保密？为什么要保密？这件衣服，不告诉爸爸可以吗？如果他知道了，还是会藏起来的。嗯，姐姐答应你，替你保密。那，你也要答应姐姐，以后都听我的话，好吗？嗯，会的会的，我什么都听姐姐的，只要你不把衣服交给爸爸，这以后就是我们的小秘密。口说无凭，咱们立字为证。我们把每天要做的事情都写下来，这样的话，我们就能说到做到了。拉钩，拉钩上吊一百年不许变，开张。咚、嗯。请你加个班，简单的聊两句吧。嗯，坐吧。说真的，自从你来了以后，确实减轻了我不少压力。哎，真希望云姨能快点长大，少让我为她操点心。我能说你也一样吗？我怎么了？你也一样需要长大呀。我，一个人成熟的标志就是能管理好自己，包括自己的情绪啊。你没发现袁毅有的时候的臭脾气和急性子跟你还挺像？你说的这些我明白，但工作和生活的压力确实太大了。他又老不听话，所以我有时候就一时情急，没控制住。左先生，其实袁一可以变得很乖的，你看他白天签的那个保证书就知道了，他是可以被改变的。只怪他妈妈，他那么小，妈妈就……李小姐，有些事情你不知道。袁姨妈妈去世以后，袁姨的情绪很不稳定，一直哭，也哄不好。后来，我就把所有袁姨妈妈的东西都藏起来。藏起来？对，藏起来。我怕袁姨看到会刺激到她
勾起他的回忆，也只有这个办法，能让云逸彻底的忘记。爸，你来了以后，给他带来了很多温暖，我都不知道该怎么谢谢你了。您太客气了，这都是我的工作。那好吧，不耽误你的时间，赶紧回去休息吧。我明天下午才有会，你可以晚点来，睡个好觉。谢谢。那您也少喝一点。路上注意安全发现的，实在是对不起。李小姐，这件事情没有第二次。还有，那间储藏室谁也不许进去，包括你，包括袁毅，听懂了吗？上次提出来的一些修改方案，我们进行了又一步的调整。您看，还有什么进行讨论的吗？左总，方向上没有太大问题。嗯。不过我们也有一些我们的不同意见。不多，六七条吧。王秘书，发给他们看一下。左总，高总。当小助理，姐姐给你做一件小衣服，好不好？我不想要，我我只想要我妈妈的衣服。小胖姐姐，你去帮我找回来好不好？可是你爸爸不让咱们碰那个衣服，咱别惹他生气了啊！不用嘛，我要，你去帮我找回来，你一定知道他放在哪儿的，你什么都会，你一定能。我真的不知道他藏在哪儿了，而且我都答应你爸爸了，我总不能说话不算数吧？那你是先答应我的，说到做到，你就别难为我了。我一开始也不知道你爸爸能那么生气呀、啊。小胖姐姐，我现在要认真的对你说，我再给你一次机会，你到底帮不帮我？袁毅，姐姐跟你说啊，有的时候大人对你提的要求呢，是有他们的道理的。你现在可能不懂，但是呢，以后你就会懂了。而且你刚才也看到了，姐姐为了不让爸爸哄你，姐姐也跟爸爸说谎了呀。可见姐姐跟你是一国的，是想心疼你、保护你的人。有些时候，爸爸不让你做，也是为了保护你。所以你要学着理解啊、嗯。理解不了，你继续吹吧。
你不许任性，听见没？哎哎，云姨，哎哎哎哎，云姨，云姨，你不可以锁门的，你把门开开。我想你，元一，你不可以不听话，知道吗？你忘了爸爸怎么说的啦？飞哥，他们也太不靠谱了吧？什么叫也就六七条意见？哎，这每条里面还有三小条，不是？这都已经第五稿了，他们想干什么呀？飞哥，这么下去，咱们非得背这案子缠死不可。这活不能这么干，绝不能这么干。那你说？该怎么干呢？我，既然我们两个都想不出来该怎么干，就应该静下心来，好好的想一想，好不好？索菲，嗯，你有变化，哪有变化？情绪上有变化。你再不走，你信不信我扔东西？回来。东西呢？什么东西啊？你说呢？不许背，更夸问你有变化。小熊熊跟你道歉好不好？嗯。哎，小朋友，我错了。你不理我，你连小熊也不理了。李小姐，我上午跟你说的话你都忘了是吗？你既然时时刻刻监控我的一举一动，你刚才就应该看到他是故意躲进去的。我好话说尽，他也不肯出来。为了他的安全着想，我只能把门撞开。我不管是不是孩子故意躲进去的，你作为一个保姆，连孩子都看不住，你就没有责任吗？左先生，你要是想找我麻烦，我无话可说。但是我还是建议你把你的保卫储蓄间安一个结实的锁，或者装一道防火墙，否则我真心觉得你是在这儿给我挖坑呢。有些话我想跟你说清楚，别在心里太难受了。有什么事赶紧说。我觉得你这么对袁一不公平。怎么不公平了？你知道袁一有多想念他的妈妈吗
，你夺走的不只是一件衣服，是一个孩子对妈妈的思念。林小姐，你只是个保姆，做好你的本职工作，还有，永远不要提原因妈妈的事。这是我的家事，你不懂。但是你真的不应该这么压抑原因的情感，你怕他的情绪伤害到他自己。表面上看你是在保护他，实际上你是在教他逃避，也是你自己在逃避。我请你不要再自以为是了。原因是我的女儿和其他女孩不一样，我知道该如何教育她。冯飞先生，你这样真的不对，你只会在千方百计的阻拦她。但是你有问过原因真实的感受吗？难道这就是你对她的爱吗？够了，林小姐，你对原因的好，我看在眼里，并。由衷的感谢，但我也警告你，永远不要干涉我的家事。我猜元一的妈妈，一定是一个又美丽又温柔的妈妈。伤心了，妈妈那么好，可是她却不要我和爸爸了。妈妈不会不要你的，元一有多爱妈妈，妈妈就有多爱元一。她只是在用自己的方式陪着你呢。真的吗？当然是真的。元一是不是会经常梦到妈妈呢？你知道吗？当你想念一个人的时候，如果他没有想念你，你是不会梦到他的。只有彼此都想念对方的时候，才能梦到他。可妈妈已经死了，妈妈不会回来了。里面说，只要活着的人对死去的人还有想念，那就代表他们一直活着，他们只是在另一个国度陪着你呢。原因每次梦到妈妈的时候，就代表妈妈回来看你。你的想念，会让妈妈一直活着。我听一听，看我分析的是不是有道理啊？就是我现在服务的那个左飞，他像疯了一样的阻止他女儿接触和他妈妈有关的任何东西，说只要是接触，他女儿的情绪啊就会失控。但事实上，那个小原因每次一接触的时候吧，哎，反而比平时更乖了。我现在好像是明白了，那个左飞啊，很可能是用他女儿。这个情绪当借口，是他自己不愿意看到这些东西，是他自己在逃避，对不对？你大半夜不睡觉研究这个，你不会走火入魔了吧？什么左飞的情绪、原一的情绪，跟你半毛钱关系都没有？怎么没关系啊？那是我工作的一部分啊！人人都像你这个工作，早就累死。人人人人人人人都有感情的，你没看过那小原因有多可怜？他可怜，他住着大 house， 有保姆伺候着，还有个有钱的老爸有求必应。你真是吃土的人，操着吃肉的心。吴元义，我是我的土，你会梦里吃你的肉吧？行了，不用你了，拜。我就是提醒你，赶紧在工作中关闭你的拯救世界模式。这只是一份工作。OK， good night， 拜拜，晚安。都不让我睡，你该早点睡。
。你唱的是什么歌啊？姐姐唱的叫《美丽心情》啊。嗯，我觉得这首歌不好听。那你觉得什么歌好听啊？你喜欢听什么？下面有请著名舞蹈艺术家袁一小朋友闪亮登场。耶、yes. ，OK， 现在开始你的表演。小谷的辞职报告，知道了。他今天说那些话，别放心上。他跟我想走的念头应该不是一天两天了。最近这一段时间，他一直是晚来早走，肯定是忙着找下家呢。而且，今天他应该是故意激怒你，要不然你怎么肯放他走呢？咱们现在这个案子进展的不顺利，其实症结应该是在。是在于咱们几乎从来没有真正找对过感觉，就好像谈恋爱始终没来过电。强强，你最了解我，跟我说实话，在大家眼中，我是不是就像一个过了期的老古董，一文不值？替我谢谢小谷。这段时间以来，谢谢他对公司的贡献。嗯，我想一个人待会儿。好。谢左飞，你看到了吗？刚刚那个就是你女儿真实的样子，我被压抑的样子。我知道你现在会很生气，但是请你冷静一下，想想这到底是为什么。其实问题不在袁一身上，而在你身上。我可以负责任的告诉你，你患的是 PTSD 综合症，它也叫做创伤后应激心理精神障碍。原因母亲的去世，给你造成了巨大的打击，你忘不掉，但是又不敢面对。这样你反复纠结，越纠结你就越恐惧，然后你就把原因当成你内心的投射，强迫他去扮演那个你不敢面对真实的自己。
别话，请你听我把话说完。我不是精神病，冒着被人骂的风险去多管闲事。你想自虐，你想怎么样，跟我一点关系都没有。但是你伤害的是原因，你疯狂工作，你自虐，你酗酒，只会对原因造成伤害。你只有直面你的症状，才能从根本解决问题。就这么干喝呀、啊？你要什么话别憋在心里行吗？你跟我说说。嗯，强阳，是我兄弟吗？当然是了。我跟你宣布一件事，好事儿坏事儿，好事儿，说，我不干了，以后啊。公司就交给你了，你知道，我不适合做生意，对吧？飞哥，你要心烦呢，嗯，就出去走走，散散心。公司我替你盯着。嗯，我走以后啊，愿意就交给你了。你做父亲，肯定比我强。飞哥，你什么意思啊？你别吓唬我！我去找他，找谁去？顾山。飞哥，你你真别吓唬我，咱们别这样行吗？你为什么就走不出来呢？我告诉你，顾山不负责任，他怎么就忍心留下我一个人啊？什么叫你一个人啊？你不是还有原因吗？所以我说他不负责任啊。天天梦见，我跟他说：“你回来，你回来。”可他呢，就冲我笑笑，摇摇头。强强，你知道吗？其实该走的那个人是我，不是他。你说我会什么啊？生意生意做不好，孩子孩子带不好。我活着有什么意义呀、啊？啊，飞哥，听我说完。他走了，他把一切都带走了，这样对我不公平。我得去找他，左飞。你是个男人，你是源于他爹，你是我哥，你心里有什么火，有什么气，你冲我来行吗？肥哥，我求求你，真的不能这么想，好吗？对，我不能再这么想，我得这么做，我得去找。
我进来，进来。嗯，不要走。垃圾桶，我弄不了他了，你也别信，就让他在这对付一下。哎，他怎么喝成这样啊？啊他喝成这样，他，十万，吓吓吓吓吓死我了你！不是你，你怎么追上还追家里来了？他没钱了，他真没钱了。你要想要就把他带走吧。谁说我是来追债的？我不问你，我问他，左飞，你你别冷啊！嗯，喝酒的时候说要去找顾山呢，嗯，因为钱，你怎么学会金屋藏娇了呢？哎，你在这儿无凭无据胡说八道什么呢？好，我们都冷静一下。嗯，你看是不是你觉得他欠了你十万块钱，你想要回来，就牺牲自己，以身试法。找你给我闭嘴！我我跟左飞的事跟你有什么关系啊？我告诉你，我是左飞请来照顾袁一的保姆，听明白了吗？哎，嗯，哎，没有，没有。珊珊，你别走，珊珊，别走，别走。看孩子，不知道的以为你去工地搬水泥呢。什么呀？那左飞他喝醉了，我跟他朋友好不容易才把他拉到沙发上，后来他就把我当成死去的老婆，非拉着我的手不放，我也不敢动，就这样。小胖，他没欺负你吧？没有，他呀喝的不省人事了。不过话说回来，我呢也是第一次见他这样，我没想到他喝醉的时候还挺温柔的。甚至还有点可怜，不是可怜，是心疼吧？你胡说什么呢？我那是在工作，工作工作还拉手手一样，我那是迫不得已的。你看，你看，你看，你急什么呀？这越急就说明你心里越有鬼。小白，你是不是真爱上人家了？我跟你说啊，这可是行业大忌。
沈都督。哎，我是不是跟一个异性在一起，你都觉得我爱上他们呀？我告诉你，你要再胡说，我就给你扔下去了。不是、啊，我就是说你，你就是爱上他了，不也挺好的吗？你看不上那死萝卜，你跟这个霸道总裁在一起度过你这个艰难的阶段，挺好，挺好。我真的生气了啊！你能别拿我开玩笑吗？你要是真把我当朋友，你就把刚才那句话收回，要不然我，要不然我今天晚上就搬走。小盼，好好好好，我错了，我收回，收回，收回就完了。还要怎么样啊？当然要赔偿啊，精神损失费。怎么赔偿啊？哼，还问吗？啤酒小龙虾呀、啊。嗯，我算计好要坑我的。你先涂，来了，谁呀？嗯，你怎么来了？小潘，嘿嘿，我怎么不能来了？是心灵的力量把我带到了这里啊！这么大呀！你忙，你忙，你走。哦，我呀，给你和那个小家伙带了好多东西，来看啊。有面包，曲奇，还有好多小吃品啊！你找我就这事儿啊？我是来安慰你的啊！这些全部是我的心意，你一定要记住，无论在什么时候，我都是你坚强的后盾啊！哎呦，爸，你有没有这么行啊？你你你这中介做的也太不专业了，你让兰姐知道不骂死你才怪呢！你，哎呀，他才不舍得骂我呢！哎，那什么人？他回来了！你看，姐姐，这个乖哥哥是谁啊？这这乖哥哥叫方萝卜。哎，哎，你就是元一吧？哎，我不叫方萝卜，我叫方洛。我们写一下的是啊。小元一，我叫方洛普啊，叫我方洛普就好。我觉得还是方萝卜好听。你，我叫我方萝卜啊。你是来看小潘姐姐的吗？嗯，你跟我一样聪明。一看就知道，那你没有诚意，为什么呀？你来看小潘姐都没有送花，和我一样是个完美主义者啊！我现在就去花店买花。小潘姐姐，我也要去花店。等会儿你赶紧走。小潘姐姐，我要去花店。慢一点，元一。红色的、黄色的还是白色的呀？小盼姐姐，可不可以买百合花？可以呀、啊。啊，好香啊！小盼姐姐，百合花过几天会更香，你要每天换水。好呀，元一是不是特别喜欢百合花呀、啊？嗯，是啊，以前家里经常有这种味道。那姐姐以后经常给你买，好不好？嗯、是谁让你们在家里放百合花的？爸爸，我错了。
我告诉你，以后百合花永远都不要出现在我的家里。我猜，元英妈妈应该很喜欢百合，对吗？你的问题太多了，林小姐，你已经下班了。你为什么这么压抑你自己的？你究竟在逃避什么？我说你已经可以下班了，听不懂吗？难道元英妈妈的去世跟你有关系？够了，我告诉你，在我还能控制住我的情绪之前，请你马上离开这儿。佐菲先生。我不想拯救世界，但是只要袁一跟他去世的妈妈有一点关联，你就特别崩溃。你这样孩子是不会好好长大的。你想让他成为一个问题少女吗？李小花，我告诉你，你没有权利干涉我的私人生活。马上离开。还有，你已经被解雇了，永远不要让我看见你。解雇就解雇，我来这里就是为了还你钱的。我到别的地方打工也一样能还你钱。但是我要负责任的告诉你，你的家真的很压抑。愿意小小年龄却要替你承受这么多心理负担，他知道会出问题的。出去办公室呢？我不吃，我要小盼姐姐。小盼姐姐是回不来了。云云，以前没有小盼姐姐，咱俩过得不也挺好的吗？这样吧，爸爸答应你，一定给你找一个比小盼姐姐还好的阿姨来照顾你，好不好？不要。哎呀，听话，来过来，来，坐下，来，乖啊，来，吃东西。知不知道？现在办公室有好多叔叔阿姨等着你爸爸去开会呢。你再不吃早饭，一会儿我们两个都要迟到了。我不喜欢叔叔阿姨。那也行，你要不愿意去办公室呢，我把你送到外婆那儿，行吧？我不想去外婆家，我想跟小胖姐姐玩。云云，你不是小孩子了，不许这么任性啊！赶紧吃饭，今天去也得去，不去也得去。我收拾收拾，马上走。太阳打西边升起来了啊！赶上你伺候我了。嗯，不是，我就昨天晚上做了个噩梦，梦见你不忍我的剥削，离家出走了，所以我决定我要对你好一点。嗯嗯，真有可能。姐姐，我要小胖姐姐。愿意啊，对不起啊，姐姐不能去了。愿意真的好可怜，愿意没有妈妈，只有姐姐。爸爸还把姐姐赶走了，坏爸爸
，我要妈妈，妈妈。喂喂。还是要妈妈，哎，这孩子太可怜了。林小盼，你可别又同情心泛滥啊！昨天晚上是谁信誓旦旦的说，我再也不去佐菲家了？是谁啊？哎呀，但是那孩子的，爸爸的问题不能让孩子来承担吧？不行，我还得去，他太可怜了。谢谢你的承诺。你跟爸爸走啊，要迟到了。云，走走走。嗯，打死我也不。云姨，爸爸求你了，行不行？爸爸要迟到了，不是，直接签那保证书，你都给忘了。小盼姐姐不在，保证书就无效。行，今天这班我也不上，我倒要看看这保证书有没有效。谁呀、啊？赶紧去上班吧，袁一这有我呢。李小姐，你这是……我回去冷静的想了想，觉得这么走确实不太合适。之前信誓旦旦的说要至少做满一个月再走，不能出尔反尔。昨天是我太过激了，你别往心里去。愿意就拜托你了，辛苦了。袁一，跟爸爸说再见。听话，你可别放在心上。嗯，你踏踏实实的去上班，乖。这是什么话都让你说了，林姨，待会儿把那个保证书再给林小姐背个二三十遍啊。爸爸煎的鸡蛋没你好吃，哎，一会儿姐姐再给你煎一个啊。嗯。小潘姐姐，这是什么？这是元一小公主的秘密基地，姐姐用纸盒给你做的，喜欢吗？喜欢。潘姐姐，嗯，我可以进去躺一下吗？当然啦，那现在就是你的啦，你想怎样就怎样。<笑>
大家好，在我阐述我自己的设计理念之前呢，我想给大家展示一张我女儿的照片。大家请看，这个就是我最可爱的女儿，袁一。每当说到可爱的时候，我总是带着一种惭愧的心情。由于我的工作原因，经常不能够陪伴在她的身边。导致他的性格变得叛逆，甚至有一些没有安全感。不管我以什么样的方式哄他开心，不管我买什么样的玩具，都不能令他满意。可就在刚刚，我看到了一段视频，我家里的保姆阿姨用废旧的玩具盒子，专门给他搭建了一个神秘的小房子，却让他产生了浓厚的兴趣。他对里面的空间感，对整个外部的设计。有一种好奇和带有一种兴奋的感觉，这个倒启发了我。其实张总，您知道吗？我常常在想一个问题：孩子到底真正的需要什么？他们为什么总是拒绝家长给予的答案，排斥我们给予他们下的课题？现在我想，因为孩子的天性是自由，他们不喜欢被约束，他们需要用自己的眼睛。自己的身体，去感受不一样的世界。所以，这也就是我们一直做设计以来找不到的那个突破口。我们作为专业的设计师，为什么一直找不着那个点？我想有一点我们错了，我们丢掉了一个最重要的环节，就是顾客的体验。我们的顾客是谁？我们的顾客是孩子。所以这次，我把我们的主题命名为“神秘基地”，大家请看。秘密基地，我想这个主题会给孩子一个前所未有的空间体验、童话感、神秘感，能让他们在这里面找到属于他们自己的正确的打开方式。你说的太好了。在教育里面，我们讲究的就是不要给孩子答案，要给孩子问题，让孩子自己去思考。你说到我心里去了。什么给云溪的衣服？除菌液啊。怎么了？我们家很久没有这个味道。难怪，年一下午跟我吹泡泡的时候，也很喜欢。顾山也一样，你忙吧。左飞。其实，我一直都想问你，那件衣服、百合花，还有这个除菌液，这些生活里的细节，你为什么总是千方百计的想要删除它们呢？因为我不想给袁一留下痛苦的回忆。我特别想跟你说一句心里话，这些。都是袁一对他妈妈的记忆，是无比珍贵的。这些记忆，能让袁一的妈妈永远活在他心里。其实生死是不会阻隔人的情感的，遗忘才是最可悲的
，如果有一天，元一真的彻底的把他妈妈都忘了，你不觉得这对元一来讲，真的太残忍了吗？我明白，谢谢你，一直这么关心元一。你你别不讲道理啊！你你你别胡搅蛮缠。我警告你，你别以为你是个女人，我就不敢动你啊！你你动一个试试，你别以为你是个男的，我就怕你。你你信不信我揍你？不，你还要揍我？你你来啊，你揍揍看，你试试看。哎，你让我来的。哎，小范，小范，别别吵了，别吵了，怎么了？出什么事了？元一跟他们家孩子打起来了，脸都打伤了。那他们家孩子呢？在医务室呢。你是什么人？我是元一的父亲。你们家这个女人，赶紧领回家，好好管教一下。你指谁呢？你你再指指谁？哎，行了，别说了，我管，我管，我管啊！元爷，告诉爸爸，为什么打人家小朋友啊？是他先骂我的，他骂我没有妈妈，还说我妈妈不要我了。这位先生，是我孩子没管好，对不起，向您道歉。道歉，道歉就完了。你还想怎么样？哎，少说两句。这样，所有的医药费都我出，真的对不起。有钱了不起啊！啊，有钱就可以叫孩子出来为所欲为啊！我们家孩子打坏了，你们家赔得起吗？您放心，我回去以后一定好好教育孩子。说的轻巧，你就说这个事儿怎么办吧。这样，听您的，您说您想怎么办，咱就怎么办，行吗？我不知道，我没有遇到过。你瞧，你们一个大人长得人模人样的，教出来的小孩跟疯子一样，有人生没人教的玩意儿。你说什么呢？你你会不会说话呀？你再给我说一遍。哎呀，别吵了！孩子不懂事，有什么，您冲我来，别冲孩子。小孩子不懂事，你帮爸爸的得教啊，你当妈妈的也得教一教啊。生前所有的物品。我跟顾山是从网上认识。他是个摄影师，我欣赏他所有的作品。我们经常在网上聊天儿，谈人生，谈艺术，谈理想，谈这世界上最美的东西。我们有很多共同的话题。相爱了。那个时候，我觉得整个世界都是我们的。散落在空气中的吻，还记得多少温存？失去是拥有。我向他求婚，但是他拒绝了。为什么？我们不可能结婚，不可能生儿育女，更不可能天长地久。因为我
好的病。有可能是因为他的身体吧，他的肾脏。一直很不好，他怕，他怕他会突然离开这个世界，不能陪伴他的爱人，走完整个人生。但是我太爱他了，我拼命向他求婚，最终他答应了我。新婚之夜，他突然哭了。我说：“你是后悔了，还是害怕了？”他说：“左飞，谢谢你，给了我冒险的勇气，还有理由。”散落。在他三十岁生日那年，他突然跟我说：“左飞，我们要个孩子吧。”我开始是不同意的，因为我怕他的身体承受不了。但他跟我说：“左飞，我们一定能够创造奇迹。似水流年的爱”奇迹真的出现了，我们有了愿意，我高兴的想要拥抱整个世界。在愿意不到一岁半那年，顾山就离开了。后来大夫告诉我。在她怀孕二十一周的时候，被确诊为肾癌，大夫强烈阻止着，停止妊娠，但他不肯，也拒绝化疗，他不想让孩子受到药物的侵害，他跟大夫说。我就是拼了命，一定要把这个孩子生下来。我要让左飞可以做个爸爸。我就是死，也要让左飞当一回父亲。选择是对的，我想，他更愿意看到的，是愿意替他陪着你。他是在用另一种方式让你幸福。小曼，我爱他，我真的太爱他了，我接受不了他离开的现实。他就这么走了，把什么都带走了，包括我的创作灵感，伴随我的只有痛苦的回忆和自尊。左飞，原因不是你一个人的。他是你和孤山爱的延续。女人习惯说给你生一个孩子，但其实这种说法是不对的。从孕育一个孩子那一刻起，所有的得失和苦乐都是父母两个人的。我不相信。孤山仅仅是把原因看作对你生命遗憾的弥补，他其实是从原因身上找到了自己生命延续的幸福啊
，你要把你心里的痛苦都要说出来，否则，他积聚的越久，就会越可怕，像火山爆发一样。我曾经尝试过走出没有他的世界，但我失败了。留给我的都是那些痛苦的回忆和自责，我走不出来了。我来帮你好吗？每一个人的内心深处，都有一个不敢被触碰的黑匣子。你只有把这个黑匣子打开，把里面的东西都卸下来，你心里才不会那么沉重，那么痛苦。你必须要这样做，为了原因。告诉我，该怎么做？你今天既然能带我来到这里，就说明你自己已经迈出了第一步。我陪着你迈出第二步、第三步，但是我只能助你一臂之力。真正要靠的是你自己。不过我有言在先，不管我做什么，你都不可以发脾气，也不可以阻止我。因为从现在开始，我是医生，你是病人，病人要配合医生。我就是你们的长官，严肃点。Yes sir。Yes sir。OK。从现在开始，我要帮你们通过训练找回你们自己。接下来的时间里面，你们谁也不可以放弃，能做到吗？能。能。OK。另外，这段时间里面，你们要做什么、怎么做，都要听我的，而且要绝对服从。可以吗？可以。可可可以。OK， 接下来我们要告别手机，告别 iPad， 告别那些烦人的电子设备，完成每一个任务，同意吗？同意。不同意。手机不能没有，会耽误好多事儿的呀。那是你以为的，你出生的时候也没有手机，不是照样长这么大吗？所以很多事情不依赖手机也是可以完成的。我再问一遍，同意吗？同意。同意。带着上。同意。同意。出发。可以摘下来了吗？可以。这是我们第一个任务，加入他们跳舞。我，嗯，跳广场舞。你不是跟我说过，我尬舞的时候笑声你吗？接回来了。哎哎哎，去哪儿？这边。你杀了我吧。杀你我犯法，不跳你犯规，自己选吧。不行，绝对不行！为什么不行呢，老爸？是啊，为什么不行呢？你要是能回答原因的问题也行啊。是因为你觉得他们太难，他不会？还是因为你觉得你比他们高贵，不愿意跟他们为伍啊？我不是这个意思。那就跳啊！我是学设计的，我不会跳舞，更不会跳广场舞。这是任务，必须服从。我，做人说话要算数，这是你教我的哟，老爸。
可以摘下来了吗？可以。今天的任务在家里完成，你要独自带元一一天，从早上的早餐开始准备，然后是午餐、下午茶和晚餐。还要帮他洗衣服，带他收拾屋子，给他读故事书，陪他一起玩耍，这一切都需要你自己独立完成的，能做到吗？也就是说，把你的活都干了呗？有问题吗？没问题，保证完成任务。可以摘下来了吗？可以。散落在空气中的吻，还记得多少温存？舍弃是拥有，风遇见了我们的伤痕。为什么带我来这儿？我知道，这是孤山生前你们两个最喜欢来的地方，也是孤山最爱的地方。这里留下了你们两个最美好的回忆。似水流年的记忆，掌声里暗色的曾经。所以，我希望你能带着这份爱，走出这片花海。满天沉默的星空，是我们相识的眼睛。索菲，元一就是孤山的延续。